msikilizaji tayari dakika 4 zimekushaondoka tangu lipo timu saa 3 kamili. Uh, karibu sana popote pale ulipo katika matangazo yetu kutoka Upendo FM Radio Amani kwa wote na huu ni wakati mzuri ambapo unakwenda kusikiliza kipindi kizuri kipindi cha Mafanikio Academy. Nikombe radhi. Eko lolo sikia maendeleo Academy ni Mafanikio Academy ambao niko pamoja nao uh, wakati huu mzuri na kama ilivyo ada kila Jumatatu muda na wakati kama huu tunakutana pamoja na kuweza kujifunza mambo mengi mazuri ambao Mafanikio Academy wametuandalia. Lakini kwa wewe ambaye ndio mara ya kwanza leo kusikiliza kipindi hiki basi bila shaka una kila sababu ya kuweza kuwafahamu na kuzungumzia Mafanikio Academy ni kina nani utakwenda kuwafahamu ili tuweze kuwa pamoja na uweze kutumia fursa hii kuweza kuwaelewa vizuri na kuweza kuwatafuta. Basi niweze kuwakaribisha wapendo karibuni sana katika studio zetu za Upendo FM. Asante Karibuni sana. Asante. Na msikilizaji uh, kama ambavyo umewasiliza katika uh, sauti zao uh, hapa studio <coughs> niko na Miss Michelle Maduga. Uh, karibu sana. Asante sana. Asante. Karibu sana Mai Chibanda afisa mafunzo huyo. Asante. Asante. Karibu sana Augustus Siza huyu ni mkurugenzi utafiti pamoja na mafunzo. Asante sana. Na sure. niko pia na Emmanuel Luvanda mwenyekiti wa mafanikio ya karibu karibu sana asante sana asante uh, ndio niko pamoja nao msikilizaji eh, hapa studio za upendo FM Radio amani kwa wote basi moja kwa moja uh, tuanze kwa kuweza kuwasikiliza lakini pia kumbuka msikilizaji nawe utakuwa na nafasi ya kuweza kuuliza swali uh, kuhusiana na mafanikio academy la ufahamu ningependa kuwafahamu tutakuwa na nafasi baadaye ya kuweza kuzungumza nao lakini kwa sasa hebu ni tuweze kuwafahamu eh, kwanza mafanikio academy ah, kabla ya kwenda kufahamu kile ambacho wametuandalia siku hii ya leo ambacho tunakwenda kujifunza pamoja uh, naomba ni tuweze kuwafahamu najua wapo wasikilizaji ambao leo hii kwa mara ya kwanza ambao tunaungana nao labda tunapoambia mafanikio academy ni kina nani waweze kuwafahamu vizuri karibu asante sana ndugu mtangazaji Uh, mafanikio academy sisi ni uh, institute ambao tuna taasisi ambayo tunafanya kazi kutokana na tafiti mbalimbali tuzofanya kwa kipindi cha miaka kamili mitatu nyuma tumefanya ndani na nje ya nchi na tumeweza kufanya uh, mlinganisho wa uh, aina ya elimu aina ya biashara tunazofanya aina ya siasa tunazofanya hapa Tanzania aina ya jinsi wanavyoji watu wanavyo wanavyoingilia na muingilia na interaction mm-hmm. kati ya watu mbalimbali sasa baada ya fanyia tafiti kutoka kutoka mtu kama kuna kuna kuna, kuna, kuna gap fulani inabidi ilijazwe. Mm. Eh tukapata kwamba Tanzania kwa upande wa masuala ya elimu kwa kweli hatu kwa vibaya wa Tanzania. Mm. Eh lakini tukakuta kuna mazingira ya upande wa ufundi vile vile hatu kwa vibaya sana lakini tunahitaji ku improve upande huo ili tukakuta upande wa kujitambua mm-hmm. na upande wa kujituma upande wa mtu ile upiganaji. Ndio. Eh tukakuta hapo kidogo kuna tatizo tukajikita hapo 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 kwa hiyo tafiti zetu nyingi zikajikita hapo kwamba wa Tanzania ni kitu gani tukifanye ili tuweze kuhakikisha kwamba watu wanakuwa ni wapiganaji watu wanajitambua watu wanajituma watu wanaachana masuala ya kulalamika ili tuweze kuwa wapiganaji na kuhakikisha kwamba tuna take advantage ya masuala ya kiuchumi katika nchi yetu ukielewa kwamba Tanzania ni nchi ambayo katika ile kawaida ni nchi ambayo ni ukiangalia ukinisha nchi ambazo zimezungukwa na nchi nane mm-hmm. na Tanzania nchi ambayo nchi pekee zilizungukwa na maziwa makuu Afrika upande wa magharibi Tanganyika upande wa huku kaskazini tuna Victoria alafu tuna Nyasa kusini tuna bahari tuna mito mingi tuna mazingira mazingira mazuri ya, ya kufanya biashara kwa hiyo upande wa mali asili eh, mali mali hatuwezi kulalamika lakini tukutuko kwamba watu wa Tanzania wana elimu kasi kuizoto wanataka watu shule lakini pale katika ilipokuja swala la kujitambua pale swala la upiganaji sala kwa sababu kwamba tuna, tunaweza tuka venture katika 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 competition kidogo tumekuta tatizo tukajiuliza kwa nini watu wanatoka India wanakuja hapo wanafanikiwa watu wanatoka Kenya wengine wanafanikiwa atuachuki tunawapenda mm. actually wanataka changamoto wanaweza kutu tunaweza kujifunza kutoka kwao mm. lakini kwa nini Tanzania wengi hawezi kuteki opportunities ambazo zipo hapa lakini watu wanaziona kutoka nje kila siku ukiangalia airline tunasema yani ni flights ambazo zinakuja hapa kuna flights nyingi sana zinakuja kila siku ukienda pale airport kuna Qatar Emirates CSB Etihad CSB Malawi Uganda Airways Kenya Airways zinakuja kila siku flights tano, kumi na tano kwa siku mm-hmm. airline moja au watu wanakuja kuna nini hapa lazima mtu mtu wa kawaida zukao haya mambo kaangalia hivi hivi tuko na kuna haja kwa involve jana wenzetu mm-hmm. ambao karibu ni 70 wa Tanzania na watu wengine ambao 
bado ni wapiganaji hata wazee wa biashara wajasiria mali na watu walika mbalimbali na shughuli mbalimbali kwa bwana hebu eh, tufungue macho kidogo hasa tukafanya tafiti tafiti ya kwanza kwa tukagundua kwamba asilimia thamana tano ya uchumi wa Tanzania haumiliki na wa Tanzania mm. karibu ni asilimia tano tu tunamiliki sisi tafiti ni kubwa sana tumefanya sio hatuwezi kuma kila kitu hapa ili mtu akija kwetu hapa baada ya kupata maelekezo ya tulipo na na address zetu na namna ya kutupata atakuja atamuelekeza kwa hiyo tuka ile tafiti tukaimali tuka tuka tafiti nyingine zikodoa kwamba wa Tanzania ukiangalia watu wanavyoingia eh, watu ambao wana enroll mashuleni kuanzia primary ambao mpaka wanakuja kumaliza vyo vikuu ni asilimia nne tu ambao wafika chuo kikuu kuna watu hapa wanabaki bila kuna vyo 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 kwa hiyo na watu wengi umeamini kwamba wa Tanzania wengi kwamba lazima ili ufanikiwe lazima uwe umaliza chuo kikuu umepata degree masters phd kumbe sio swali kwa sababu ni watu wengi ambao wanaliza vyo vikuu wana masters wana phd wana degree zao lakini wanarudi mtaani wanakuwa na mizigo tatizo ni nini eh tukakuta watu wetu hawajiamini wa Tanzania kujiamini ni tatizo kabisa ili wao wapiganaji watu wanatoka nje wanachukua kazi wa Tanzania tukaangalia ma CEO ma manager katika mm, makampuni mm, makubwa hapa makampuni mengi na mikiwa watu nje tukajua kwa hizo tafiti zimejikita hapa lakini swala sio kujua kwamba kuna nini kwa vitu ni kuna nini kwa watanzania sasa je tumekosea wapi e, tufanyeje ili tuweze kuwa miliki wakubwa wa uchumi ili tuweze kuwapiganaje ili tuweze kujitambua zaidi ili tuweze ku, 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 kukutana na eh, kukutana huu ushindani mkubwa katika tusema global forces katika yeah. globalization yeah. yani tumemwingiana ni mkubwa sana kwa sababu tunataka Tanzania waelewe kwamba wakati huko hapa Tanzania unasoma shule kuna mtu anasoma India anasoma China anasoma South Africa Kenya na wapi wote hao wakija hapa utakuja kupigana nao katika katika soko la la, 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 la ajira yeah. utapigana nao katika katika ujasiri wa mali uh-huh. utapigana nao katika katika shughuli mbalimbali za, 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 za biashara kwa hiyo there is a need ya kwa sababu Tanzania tunawafanyia training tunawagumu akiwa dogo ili waweze kujiandaa kujiamini na kujitambua na watanzania wote waamini kwamba kuna maswa mtu uweze uweze haiwezi kutokea wa Kenya haikutokea wa Kenya wengi wanafanya hizi training wa South Africa wanafanya wazungu wanafanya katika shughuli nchi zao mbalimbali za kwa sababu kijana akitokea akiwa mdogo anajitambua anajua anataka nini wanaweza kuidentify vipaji vyake kwa hiyo tusiwa watu wale ambao hawajapitia katika mfumo wa kawaida formal education kupata form 6 chuo kikuu si masters phd hawapaswi kukata na waelewe kwamba ni swala la kujitambua kutambua kipaji kujua wewe ni nani na baada hapo unafanikiwa. Kwa hiyo hapo tumejikita hapo na katika ile kawaida nafikiri tutaendelea na maongezi lakini sasa that's the turning point ya mafanikio kadem that's how we came in. Na tunatafumbia kwamba watu kama tunafanya training hapa hapa in those areas na kwa sababu watu wanakuwa wanafanikiwa baadaye ili kutokana na vipaji vyao kutokana na elimu zao na ujasiriamali wao na shughuli mabaya wanazofanya. Asante sana. Asante sana. Asante sana msikilizaji. Huyo ni Augustus Sisiza ambaye mkurugenzi wa utafiti na mafunzo akijaribu kutueleza uh, kwa nini ni mafanikio academy. Kwa nini wamekuja mafanikio academy? Basi bila shaka utakuwa umewafahamu vizuri sasa na kile ambacho kimewafanya wao kuweza kujikita katika kuweza kukupa elimu kuondoka katika hali ulionayo na kuangalia ndio maana wakajiita mafanikio academy. Maana yake kujiunga nao kuna mafanikio mbeleni. Haya. Basi sasa hebu tuangazie Uh, tumekuwa na mfululizo wa vipindi mengi tumejifunza kwa yule msikilizaji ambaye ndo kwanza umejiunga nasi leo na unasikiliza kipindi kwa mara ya kwanza lakini hebu tuangalie hasa kile ambacho leo wametuletea uh, mafanikio academy leo mmetuletea nini mmekuja na nini leo uh, karibu sana <coughs> karibu sana mai anaitwa uh, mai chibanda huyu ni afisa mafunzo uh-huh, karibu Asante sana. Leo ngoja narudi tena kwako mai. Nadhani na shida sore. Ah. Nadhani wiki jioni nitalikuwa nimesha resolve. Nimejia nilitanikisha sipata feedback. Asante sana. Ah karibu, karibu. Asante sana. Naam, naam. Ndio. Mm. Kama alivyosema Mr. Caesar, sisi mafanikio academy vitu tunavyofanya ndio hivyo. Ameviorodhesha tunafanya vitu vingi sana. Tunafanya training nyingi nyingi, yani zenye kuleta mafanikio juu ya maisha yako. Kwa hiyo sisi mafanikio academy leo tumekuja tutaongelea kwa ujumla, kwa ujumla vitu vingi ambavyo vitakufanya wewe uweze kufikia mafanikio yako. Ni vingi sana tumevizungumza nyuma na vingi sana tumevizungumza kwenye vipindi vilivyopita na vingi tunavizungumza sana huko makanisani tunakoenda maana tuna programu zetu ambazo tunazifanya kila Jumamosi na Jumapili. Tuna programu ambazo tunazifanya kwa 
watu mbalimbali hasa hasa makanisani tunatembelea sharika mbalimbali mbali. tunazungumza vitu vingi sana ambavyo vinawaelimisha watu kuhusu jinsi ya kufikia mafanikio yao kwa leo pia tumekuja na vitu vingine ambavyo vitakusaidia ambavyo ukija mafanikio ya academy sisi tutakutraini ili uweze kuwa uweze kujikita na uweze kuwa mzuri katika hivyo vitu na kwa mfano sisi mafanikio academy kama alivyosema Mr. Caesar kabla ya kuanzisha hii mafanikio academy tulifanya utafiti hmm. baada ya kufanya utafiti tukagundua kwamba kuna vitu vingi sana ambavyo vinaweza vikakufanya wewe ushinde kufanikiwa. Hmm. Kimoja wapo ni uvivu. Ah. Uvivu ni moja ya sababu eh. Safi sana. Hakuna mtu ambaye kwamba unaweza ukawa mvivu ukasema kwamba utafanikiwa. Ndugu hmm. 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 mtangazaji. Hmm. Yaani uvivu ni sosi kubwa sana sana ya kurudisha nyuma mafanikio yako. Hmm. Na uvivu kwa aina nyingi. Hmm. Watu wengine wanasema ah uvivu ule mtu yule kazaliwa nao hmm. au uvivu sijui anao tu by nature. Hmm. Mimi mimi don't believe in that. Kwamba hmm. uvivu mtu unaweza kazaliwa nao. Ukazaliwa uvivu nao. ni kitu ambacho unajitengenezea mwenyewe kwenye 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 ubongo wako. Ah, na wala irithishwe. Hakuna. Hmm. Hakuna kitu kama hicho. Kwa sababu mtu ambaye analala saa sa mbili mm. alafu akaamka saa nne asubuhi mm. au saa tano babake na mamake wameshaenda kazini wameshaenda kutafuta chakula wamesharudi yeye ndo anaamka huyo mtu unaweza kaniambia kwamba ni active au huyo mtu kazaliwa na huo uvivu huyo mm. mtu huo uvivu anajitengenezea kwa sababu uwezo kaamka saa nne asubuhi ukategemea utapata uta, uta, utaanza utafanikiwa hakuna hiyo Wazungu mm-hmm. wanasema hivi mm-hmm. ndege anayeamka asubuhi ndio anapata anapata chakula kilicho kilicho kizuri zaidi. Uh-huh. Sasa wewe ndege unayeamka saa nne asubuhi alafu unategemea upate mafanikio kweli. Hiyo kitu haiwezekani. Uvivu mwingine tulionao sisi hapa kwa uh-huh. Tanzania tulio wengi uh-huh. ni kwamba hatuna at, yani tuna ile tabia ya kuchagua kazi. Uh-huh kama unasema mimi hii kazi siwezi kufanya hii kazi sitaki hii siwezi huo ni uvivu mtoto nyumbani anakula sahani anaiacha hapo hapo anataka dada aje amtolee huo ni uvivu mm. hauwezi ukawa active hata uende ukasome umalize shule uende ukaajiliwe yani ukiwa na hako ka element ka uvivu huwezi ukafanikiwa mm-hmm. Yaani ni lazima utakuwa yani bado utakuwa na vile vikwazo vya kutofanikiwa tu kwa sababu ya hiyo tabia ya uvivu. Okay. Kwa sababu act, yani active brain siku zote ni active tu. Na ukisha kuwa mvivu ni lazima maendeleo yako yatarudi nyuma tu. Hata shuleni unasoma wewe ni mwanafunzi. Utaki kwenda kusoma prep, utaki kujituma, utaki kujiongeza kwenda kusoma kwa sababu ya uvivu. Uwezo kafaulu utapewa biashara na wazazi unaamka saa nne wakati biashara asubuhi jioni mahesabu utafanikiwaje uweze ukafanikiwa kwa hiyo uvivu ni chanzo kikubwa sana cha kukuweza kukurudisha wewe nyuma kwa sisi mafanikio academy tunachokifanya ukija kwetu tunakutraini kwanza tunakuanalyze tunakuangalia wewe unaamkaga saa ngapi unalaga saa ngapi unatumia muda wako kwa masaa mangapi kuangalia television maana kuna watu wengine wanatumia hata masaa manne matano sita kuangalia tv huo ni uvivu na wenyewe kwa hiyo tukisha kuanalyze tukajua unatumia muda muda wako vipi tunakufundisha tunakutrain jinsi ya kutumia muda tunakushauri jinsi ya kutumia muda na tunaku yani tunakufanyia counseling ili uweze kutumia muda vizuri ili uache kukumbana na huyu mdudu anayeitwa uvivu Aha. Asante sana, asante sana Mike Banda. Uvivu ni moja ya sababu ambayo inatupelekea kwenye umaskini. Labda hebu uh, tumsikilize Emmanuel Luvanda, uh, tumsikilize naye. Emmanuel zikana wa Tanzania ni wavivu sana kwa maana hiyo na ndio maana tunakuwa tuko nyuma. Ya, yeah, na na nataka kuambia mtangazaji wa Tanzania yeah. uvivu ni ni cultural thing, ni kitu ambacho tumekijengea kwa muda mrefu, ni utamaduni wetu. Toka mm. zamani tulipokuwa tunalelewa Tanzania mm. tume tumeanza na siasa za ujamaa. Silaumu mm. 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 m
tu ulipiga hatua fulani mm. tukasema unamsaidia ndugu yako ndugu yako kama hana chakula unamsaidia kidogo sio mm. na hiyo ikawa ndugu jirani yako namuita ndugu rafiki yako namuita ndugu mtu akitoka sehemu nyingine akiwa Tanzania Tanzania anasema ndugu Mm, mm. Ni upendo ambao tumeujenga muda mrefu. Mm. Na ni upendo ambao unasaidia tuishi kama ndugu kama jamii tupendane. Mm. Na wanasema kila sehemu yoyote unapoenda. Kama wanasema upendo ni kiasi. Mm. Upendo ukizidi na kuwa tatizo. Mm. Sasa sisi tulipenda kuzidi kiasi. Kiasi ambacho sasa hivi unashangaa mtoto ana miaka 40 anaishi na babake. Ni upendo lakini umeisha kuwa tatizo. Ni kama mtoto mimi nimeshuhudia ni kama tumeshazoea kuna watoto ambao wanacheza na wenzake kisa wenzake mshashuhudia hata watoto tunavowalea mtoto anatoka kucheza mpira akitoka mcheza mpira na rudi nyumbani ananyonya Hmm. Amesha zoea. Tu yani amesha unashangaa mtoto anaweka miwili, bado sisemi tunazoea kunyonya. Hmm. Lakini mtoto anaweza kama anacheza mpira na kuja kunyonya. Bado hiyo ni cultural kusema tunatumia wazazi watufanyie vitu. Na tumekuwa tukijenga kizazi na wazazi bahati mbaya sasa na wenyewe tumejenga society wa watu wanaoajiriwa. Hmm. Hmm. Akifika miaka 60 anataka anafikiria anataka kuritaya. Na mtu akiritaya akinafikiria akiritaya na akili yake inaritaya. Hmm. Ni mawazo ambayo tunajenga. Ulitaya sio na akili yake ulitaya. Unaweza kalitaya ulikuwa unaajiriwa lakini ukalitaya ukajiajiri. Hmm. Watu wanaoa wakati wanakuwa matajiri kwa miaka miaka 60, 65 wengine ndio maisha yao yanabadilika. Miaka 80 bado wanapigana, sio? Hmm. Miaka 90 kana kina mgabe ndio wanajiandaa kugombea. Hmm. Na kadhalika wanataka kukwenda mbele. Kwa hiyo ni ni kitu ambacho kina kama mafanikio academy kinatuumiza muda mrefu. Na hii vitu kiangalia sio ya mafanikio academy. Unajua msikilizaji anaweza kufikiria kusema ni, ni mafanikio ya kadimu. Mm-hmm. Sio mafanikio ya kadimu. Ni ya kila mtu ambaye ni mtanzania. Kama namuona jirani yako anaamka saa 4, mm-hmm. anatumia muda mwingi kuangalia TV, hafanyi chochote, yuko pale amekaa. Kama naweza kumshauri, mshauri apige mbele ili tuoneje tutaikomboa nchi yako. Kwa sababu kuna ile story ya kusema ukimwona jirani yako unafikiria ni la jirani yako. Lakini usahau kusema mtanzania aliye maskini kama ni maskini ni nchi nzima ina kwa sababu Tanzania wengi sasa hivi ni moja ya nchi maskini. Yeah. Ukitoka Mtanzania uende Marekani sasa hivi. Hupewi heshima ya, kama Mtanzania kama anavyopewa Mwingereza au kama anavyopewa South Africa. Ni kama family inayotoka kwenye kwenye nyumba maskini. Ukitoka kwenye nyumba maskini heshima yako inakuwa ndogo tu. Yeah. Hata kama kwenye familia yako ni maskini au mmoja wao akawa tajiri lakini wewe mkaonekana nyinyi kijiji nzima hata Tanzania ukiangalia wanasema wanaotoka mikoa kadhaa wanazawaulika. <laughs> Ukitoka mikoa kadhaa wanasema mm. ah, hao jamaa hawajui kitu sio? Mm. Ukitoka mikoa fulani fulani ambao sitaki kuwataja kwa sababu mm. si unaonekana unaheshimika kidogo. <laughs> Hata kama una hela unaonekana una Unaela. una hela. Mm. Na mikoa mingine na ndio nchi zilivyo. Na ndio maana sisi kila tukiamka kama fanikio academy tunalia. Tunasema turudishe heshima ya Tanzania kwa sababu ukifanikiwa unaheshimika. Ukifanikiwa una utu. Ukifanikiwa hata ukitembea umevaa tai unaonekana kweli tai yako inakukaa vizuri kwa sababu ni mtu mwenye busala, una heshima zako na unapigana kwa ajili ya maendeleo ya nchi yako. Lakini unaweza kashangaa kijana na analala kwa mama na kaa kwa mama amevaa suti, mm. amekaa tu anacheza kwa ana, anacheza bao. Mm. Sasa jiuliza, hii tutafika wapi wa Tanzania? Ni kilio ambacho tuna tunatukifika tuna, pale tungekuwa tunasema tu watu wanafanyaga tu tunasikitika usitone watu tunazeeka lakini tunasema mtu anaweza kusikia kwa nini nyinyi tuna uchungu lakini ndio maana sisi kwa mfano kiangalia kila weekend Jumamosi na Jumapili mm. kama mfanikio wa kadimu tunajitolea. Tunasema kila Jumamosi tuna tunaspend tuna kama laki tano kila Jumamosi na Jumapili. Mm. Kwenda kutoa semina za bure. Kwa watanzania bure kabisa kwa watanzania. Tunasema ukija darasani labda uje Jumapili hata tupaka Jumaa unaweza kulipia. Kwa beka ya chini kabisa. Lakini tunavoenda kila semina tunawaalika vijana tunawafundisha bure tu. Eh. Na tunasema kama wana maswali tunawafundisha, tunawashika mkono, tunawamotivate waende mbele. Tunataka Tanzania baada ya miaka 20 asilimia 85 baada ya kumikia na watu wa nje, basi ishuke iwe kama asilimia 20. Mm. Eh tusonge mbele ili tujenge heshima yetu. Eh wote nchi yetu tukienda mbele, kila mtu mtanzania akiwa na moyo kama wa kwetu. Tutafika mbele, tutasonga mbele, tutafanikiwa. Mm. Eh kwa hiyo nawaomba Tanzania wote tu tushirikiane. Tu, 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 tubadilike ku kama kuna kubadilika tutafute waliofanikiwa tujifunze uvivu tuache kwa nini unalala masaa nane kama nilivyokuwa nasema mm. naye hapa mm. ukilala masaa ukilala masaa sita yanatosha kabisa mm-hmm. eh kuna watu wengine wanaamka wamesema wanachoka kwa kulala ni kitu ambacho kinatusikitisha mtu amesema amechoka umechoka kwa nini nimelala sana leo mm. 
jamani sasa sasa hii inatuuliza sana ngoja ni mtangazaji ni mtangazaji mwingine labda ujamrushia mtu mwingine na nataka nifahamu hapa athari za huo tumezungumza swala la kulala sana nataka nione mahusiano mbali na kupelekea katika ufanyaji kazi lakini mahusiano ya kulala sana na kupelekea ubongo wako au uwezo wako kuweza kufanya jambo au kufikiri katika utendaji ukoje hii ukiangalia isu ya ku, ya, ya uvivu mm. kwa wazungu wanasema idle mind is the workshop of the devil yani akili ambayo imetulia haifanyi kazi inakuwa kama karakana ya ya shetani anafanyia karakana ina maana wewe uwezi kwa mfano unaweza kaamka umekaa tu kuna kitu cha kufanya sio lazima kuna kitu fulani ambacho ukifikiria ambacho sio sahihi au sio kibaya kwa sababu wewe unakuwa huna lengo ni kama mtu kaja hapa posta hujui kufanya unatakiwa kufanya nini Mm. E, unakuwa wewe upo upo ina maana mtu kama unalala muda mwingi akili yako nayo ina tendency ya kulala na wanasayansi ndio maana wanasema angalau ufanyefanye mazoezi kidogo mm. e, ili uchangamshe akili kila kiungo kichangamuke wanasema kiungo ambacho ukitumii mwilini kinalala hii ina include ubongo sio ubongo ndio uta, utaamka mm-hmm. ni viungo vyote mm-hmm. kiungo ambacho ukitumii hata mkono ukikaa nao bila utumii unaweza kashangaa umeukunja ukawa kirema hapo poli inasema ufanye kazi ufanye kazi ndio maana unasema wa Tanzania usipoutumia ubongo wako unajua watu wengine wanasemanga tunaangalia watu vilema ambao wanatembea sio ambao wanashindwa kutembea lakini tunashangaa kusema kuna vilema ambao wanatembea na wanavaa suti na wako mtaani ambao ni vilema wa mawazo kwa sababu tunaangalia vilema lakini hakuna kitu kibaya afadhali kirema vilema wangapi ambao wamefanikiwa sio ambao tumeona bingine hawana mikono na miguu wengine hata wa anashangaa mikaa pale anashona viatu na nini lakini umeona wapi wengine ambao wana mikono na miguu hawezi kufanya kitu chochote amekaa na sadaka lata huo ndio ukilema mbaya sana na ukilema mwingine ukiona ukilema huu unaanza ni kama alivyo sana msema ule dalili za ukilema ni kulala masaa mengi ambao sasa ukitazima huyu ni kilema wa baraza hatuwezi kusema ni kilema wazo kwa sababu ni tusi lakini watu wanatafuta lugha nzuri kidogo <laughs> hey, lakini, ili simguse mtu isimguse mtu lakini madhara ya kulala mm. mtu yoyote anayelala mm. masaa mengi hawezi kufanikiwa kwa sababu ngoja nikupe mfano mmoja mdogo mm. kama wewe unaweza kashangaa kama mtu labda analala masaa masaa unatakiwa watana sanso anasema ulale masaa kawaida masaa nani sio mm. wewe ukalala masaa labda ukaongeza masaa mengine manne kwa mwaka sio Mm. baada ya kulala masaa nane umelala masaa manne umeongeza tu mm. kwa mwaka unaweza kashangaa wewe ni addition to 8 hours kwa sababu unalala masaa manne na masaa kumna mbili ina maana kwa mwaka wewe unalala miezi sita kwa mwaka mzima mm. mm. eh ni mahesabu ambayo tukiyapiga pia mwezi kama msema miezi sita sasa ina maana miezi sita wewe unalala <laughs> miezi sita kumekutoa ina maana ilikuwa miaka ya miaka 40 miaka 20 ulikuwa unalala <laughs> miaka 20 ndio ulikuwa unafanya kazi sasa sasa mwenzako ambaye alikuwa anachangamka kidogo akapunguza hata, hata masaa manne tu unaweza kashangaa miaka miaka 10 ndio amelala miaka 30 ndio amefanya kazi the more unavoeed muda mwingi wa kulala the more maisha yako yanasimama na unakuwa mtu wa kulala ina maana wewe uliletwa duniani kwa ajili ya kulala inawezekana mtangazaji kabisa duniani kwa ajili ya kulala sidhani Mungu alifanya hiyo kusudia hilo kabisa hakukusudia hiyo kabisa mtangazaji <laughs> <laughs> asante sana asante sana Emmanuel Banda mwenyekiti wa mafanikio ya Kadi. Naomba nirudi kwake uh, Michel Maduga. Michel. <laughs> ah, nimependa sana hii ya leo uvivu. Uh, na hebu niambie nahitaji kujua katika swala zima hii la uvivu. Uh, katika tafiti zenu ambazo umefanya uh, nini sasa suluhisho uh, au niseme hivi hii vita ya uvivu? je ni ya mtu mmoja mmoja je ni ya familia au ni ya nchi nzima natakiwa tuamke kuipigana hii vita uvivu mm, asante sana nashukuru kwa hilo swali mm. kwanza huu uvivu na ninavyoona na, kwa tunavyoona kwa mtazamo mfanikio wa academy mm. ni tatizo la taifa zima kila mmoja wala sila mtu binafsi mm. Mm. na na kinachopelekea asilimia kubwa huu uvivu unakuwa unatokea na unaendelea ku affect maisha yetu kila siku ni kwa sababu tuna mitazamo mibovu. Mm. Na ndio kilio kikubwa mpaka sasa kichokuwa nacho. Unaona? Mm-hmm. Una, unakuta hebu tuongelee unakuta kijana amemaliza na masters, sawa? Mm-hmm. Amepita darasa la kwanza mpaka la saba mpaka sekondari. Mm-hmm. Alivyokuwa anafundishwa hesabu, 
sio kwamba aje karili zile sababu aje azifanyie azi kazi huko baadaye but alikuwa anaikiwa ule uwezo wa kuweza kuchanganua ubongo wake kufikiria zaidi nimpata hmm. so anakuja kumaliza masters anasubiri apate kazi huo tayari ni ufifu wakati angetumia mtazamo mwingine kwamba sijapata kazi hebu nianzishe afikirie zaidi kwa maana hii elimu yangu niliyokuwa nayo ni nini extra naweza ingakifanya nifike sehemu fulani. Jana sasa naita ujiongeze. Unaona? Ni nijiongeze vipi? Sasa kutokana na ule mtazamo wake kwamba mtazamo vijana mpaka tukimaliza hivi nipate kazi ndio ndio inakuwa nafika sehemu fulani. Mm-hmm. Anajikuta one way another anasingizia nini? Mm-hmm. Nchi. Unaona? Mm-hmm. Kumbe ni uvivu ambao unajengeka unakwenda unamaffect yeye mwenyewe hadi maamuzi yake ya kufikiri na matendo yake ya kila siku. Kwa kitu cha kuangalia hapo kijana ni kwamba uvivu huu unatoka kama ukichange mtazamo wako kwa sababu uvivu unaanza kwenye akili yako. Mhm. Uwezo ukasema nimechoka kuosha vyombo kama hujafikiria. Mhm. kila siku ninasema hakuna kinachotendeka kwenye ulimwengu wa roho kama kijanza kwenye ulimwengu wa 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 hakuna kinachotendeka kwenye ulimwengu wa mwili kama kijanza kwenye ulimwengu wa roho. So unachokifikiria ndicho kinachotokea. Ukiwaza mimi sasa hivi nimechoka yani hata hivi vyombo siwezi kuosha huwezi kuosha mm. Ukiwaza mimi sasa hivi namna ajia ni nasoma amna ajira na uwazi kama nijiendeleze nimesoma mimi naweza nikakaa nikabuni something nikafanya kitu nifike sehemu fulani unakuwa kila siku unajiulisha tu ni wasema amna ajira amna hivi huo ni uvivu kutubadilisha mitazamo yetu ndani ya vichwa vyetu ndani ya ubongo wetu kwa sababu kufikiri kwetu ndio kunapelekea sisi tuanze kufikiria mambo hamna ambapo ni uvivu kwa upande mmoja au mwingine mm-hmm. mm. yeah nimejifunza kitu kikubwa sana na mimi na wewe msikilizaji kuna kitu kikubwa sana ambacho umekipata hebu sasa kabla sija natamani sana tuwape nafasi mapema wasikilizaji alafu tuendelee kuzungumza lakini kama una la kuongezea hapa kwenye uvivu kabla sijampa msikilizaji ni kukaribisha wakati msikilizaji akijiandaa eh uvivu kama... tume, tumesikia hapa uh, Michelle amezungumzia uvivu wa kufikiri eh, kwamba uh, unaanza mjengo kwanza wa roroni afu kwanza unakwenda kwenye utendaji karibu sasa kabisa nashukuru sana. Eh, oh, kama walivyoelezea swala la vivu na tunavyoongelea uh, masuala mengine ya kujitambua kwa ujumla. Mm. Eh, uvivu ni matokeo. Ni matokeo. matokeo. Eh, na sisi hata kuwalaumu watu kwa sababu ni kama ni wavivu. Ni, ni kama tulivyosema ni kwanza kwanza kuona kwa nini unasema matokeo. Ni matokeo ya jinsi watu walivyoelewa, matokeo ya mazingira, matokeo ya tamaduni, matokeo ya elimu na matokeo ya jinsi wanavyotengeneza uhitaji hata ukisoma maandiko matakatifu unasemaje eli yao wenye kiu na njaa maana ufalme wa Mungu ni wao si ndio mm-hmm. kiu ya, ya kujua neno la Mungu na njaa huwa na kiu ya kujua neno la Mungu sio kiu ya njaa ya, ya kula wanasema kiu eli yao wenye kiu angalau watu eli yao wenye kiu na njaa maana ufalme wa Mungu ni ni wao huwa na kiu ya yani unasema create discontentment Yaani uwe ni mtu ambaye unatengeneza kutaka kujua, kutaka kufahamu biashara ile ndio kibaigo ni ipi. Unataka kujua kuna biashara gani Zanzibar? Kuna biashara gani kale yako? Uwe na kiu. Sasa ukiwa ni mvivu, hiyo kiu uwezi kuitengeneza. Kwa hiyo lazima create discontentment. Lakini unasema kwamba ndio masituko hapa tunafanya training upande wa technical aspect kwamba lazima tuwafundishe watu namna ya kutengeneza kiu ya kutaka kujua, kujishughulisha, kujua mambo na kuangaika. Wakishafanya yote hawatakuwa vivu. Unasema uvivu ni matokeo kwa sababu sema kwamba e, mtu lazima kwanza uwe na mawazo an idea. Ukiona wa Kenya wengi wako hapa, Wahindi wengi wako hapa, Wachina, Wafaransa, Wamarekani, Waingereza wako hapa. Eh, yani kwa sababu walianza na wazo hivi tukienda huko Afrika, hatuwezi kupata utajiri maana yake au kutengeneza yani kutengeneza ajira. Au hatuwezi kufungua makampuni ya kuweza kuwahudumia watu. Hatuwezi kuwapelekea simu. Hatuwezi kuwapelekea teknolojia ya ya, 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 ya magari teknolojia kwa hiyo wanakuwa na idea inaanza ni wazo hiyo ni hiyo ni maana kama sio wavivu wa kufikiri si ndio mm. ukishakuwa na wavivu wa kufikiri basi una, unakuwa na tunasema ni idea afu wafu unakuwa na thought wazo si ndio mm. baada hapo unakuwa na unatengeneza una, una, una behavior ta, tabia watu wanatengeneza behavior ya ya, ya, ya kuwa na kufikiri kwani ukikaa na mzungu kwa kipindi kile au mkenya utaona behavior yake tofauti na mwa afrika ana behavior ya kupenda ku, kuwaza kujua vitu hata kuuliza pale kuna nini pale kuna nini hii unafanyaje kuna bihi ya kutaka kujua hata kun, anavyohudumia mtu mimi siku moja nilienda kuomba ukienda kula chakula kwenye hotel mm. unamuuliza mtu kwanza tunaeri lugha simu kama naomba chakula that by itself ni kidogo ni, ni, ni mm. Mm. Kwa, umelipa hafu unaomba kwa hiyo mshana kwa pale kuna ile linear kama alivyosema doctor is too much 
tayari umesha alipasti ndio ni unaomba lakini huna ile ile kutaka ku demand kwamba nipe service niulipia mm. si ndio mm. kusiweza ku appreciate na service for money mm. value for money mm. yani hiyo haipo eh kwa naomba unaomba kati tayari umesha alipia kwa hiyo ni unakuwa unaelekea wapi unaelekea kwenye habit tabia tabia baada ya hapo unakuwa unajenga tabia ambayo kama ni mtu wa kuombaomba hata kama nimeshalipia anapaswa niombe nipendelewe nionee huruma mtu aniingie kwenda ndani mombe ni contactor na bwana sina na ule nakubali niende kwa kwa kwa, 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 kwa ndugu yangu niishi pale eh miezi hata miezi sita sina kazi eti natafuta kazi mwaka mzima kwa ndugu yako na unakula bure na ana bure na ngaa tv eh na tabia nyingine zinaweza kaendelea hapo hapo kwa hiyo inakuwa ni mazingira ambayo tumetima jenga mazingira kwamba ni uvivu lakini unatokana na uwezo kwamba hatuna idea hatu tengeneze discontentment tuna behavior yetu ni tofauti na hatuna ile habit ya kuweza kuangaika mm, mm. sasa yote hayo yanatupelekea nini sasa mm. ukisha kama mtu wa aina hiyo mm. ukisha una, sasa unadhani kama unakuwa na mindset ya aina fulani mm. yani jinsi unavyojichukulia mimi ni Tanzania ndio kama eh jamaa ndio maana nasema hiyo bwana kama wa Tanzania hiyo hiyo ipo jamaa eh, kama wa Tanzania kwa hiyo okay, ta, tayari ni maeni ni eh, jamaa mm. kama kama mtanzania jamaa ana roho nzuri kama mtanzania kwa kama sasa ndio nitupelekea sasa nimekuwa nimekuwa ni burden wa Tanzania wanaweza kaishi kwa mtanzania mm. unaweza kachukua kitu cha mtanzania hata anaanika mtanzania za kabila kwa kwa nikiwa mnashindania kitu mtanzania na give up haraka ni mkenya give up mnyaronda give up mmarekani ya give up give up of course msaada kwa give up kwa kama mtanzania sasa hiyo tunasema kwamba inafanya transformation transformation tunajenga ina ina jenga culture sasa mm. utamaduni wa wa Tanzania ni wanga gani tunasema hataki mm. kuhukumu Tanzania kama alisema doctor lakini sisi mfanye tumefanya tafiti tunaona kuna ka element ka kuna culture imejengeka wa tamaduni wa kutokuwa na upiganaji kutokuwa na upiganaji maana yake ndio ile inapelekea uvivu kwa lazima tuangaika kwamba tujue kwamba sisi tunakuwa wapiganaji ili tuweze kujikomboa na kuweza kutake advantage ya uchumi